ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ ಟಿವಿ ಒಂದು ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಸಮನ್ವಯ ಸರಸ್ವತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷಗುಂಡಂ ಗುರುಜಿಯವರು ಇವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರು ಬಹುಶ್ರುತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶ್ರೀಯುತರು ಭಾರದ್ವಜ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪರಿವಾರದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ನಮಸ್ಸುಮಾಂಜಲಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಗಂಡನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಥವನನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಥವನನ್ನ ಗ್ರಾಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಗುರುಜಿ ಹೆಣ್ಣಾದವಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನ ತುಂಬಾ ದೂರಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಇವತ್ತು ಏನಿದೆ ಖಂಡಿತಮ್ಮ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ನಮೋ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮೇಭ್ಯ ತತ್ಕಾಮೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ತ್ರಿವರ್ಗ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮೇಭ್ಯ ಕಾಮೇಭ್ಯ ಸ್ವಮಿದಂ ನಮಃ ಕಾಮೋ ಕಾರ್ಷಿ ನಮೋ ನಮಃ ಕಾಮೋ ಕಾರ್ಷೀತ್ ಕಾಮ ಕರೋತಿ ನಾಹಂ ಕರೋಮಿ ಕಾಮ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಕಾಮ ಕಾರಯಿತ ನಾಹಂ ಕಾರಯಿತ ಯೇಷತೆ ಕಾಮ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಹರ್ಷಯ ನಮೋ ನಮಃ ಪ್ರತಿಮನ್ಮತಾಭ್ಯಾಂ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಕಾಮಸೂತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ರಚನಕರ್ತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯ ನಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಕಾಮ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವದ ಅತಿದೇವತೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರತಿದೇವಿ ಸಮೇತನಾದ ಮನ್ಮಥಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಎಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಾನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಆಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹತಾಶ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯಾರಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಕೆ ಕನ್ಯೆಯಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆದಿರಳೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷನೋ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷನೋ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷನೋ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಯುಸ್ಸು ಕಳೆಯೋವರೆಗೂ ಸಹ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ 
ಅವನು ಮನಸ್ತತ್ವ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಸುತ್ತಾಟದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಬರೇ ಸಾಮಾನು ಸರಂಜಾಮು ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅವ್ರ ವೃತ್ತಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರದವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವೃತ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಹ ವೃತ್ತಿಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ವಯೋಮಾನ ದಾಟಿದಂಥ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಯೋಮಾನ ದಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಾದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ನು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡಿ ಏನಂತ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಬಾಂಡೇಜ್ಗಳಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದಾಗಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಯೋಮಾನ ದಾಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಜೀವನ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಾಕು ನಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾದ ಸಂಸಾರ ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದು ಗಂಡ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಂಡನಾದವನೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆಯ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವನು ಸಹ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಂಭಾಚಾರದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಡಂಭಾಚಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಂಭಾಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಡಂಭಾಚಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಇದ್ದಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸದಾಚಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾತುಗಳಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ವರ್ತನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅದನ್ನೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಇವನು ಡಂಭಾಚಾರ್ಯ ಸದಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅತಿರೇಕ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವನು ತುಂಬ ಅತಿ ವಿನಯಂ ಧೂರ್ತ ಲಕ್ಷಣಂ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವಿನಯ ಇರಬೇಕು ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರತೆ ಇರಬೇಕು ಅತಿ ವಿನಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅತಿ ವಿನಯವಾದರೆ ಒಂದು ಡಂಭಾಚಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಹೇಗಿದೆ ತುಂಬ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಆಚರಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತು ಕುಟುಂಬನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇವಳು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಗ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗ ಈ ಡಂಬ ಸದ
ಸೊ ಈ ಡಂಬಾಚಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ವೃದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವನು ಶೀಲವಂತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇವನು ನಿತ್ಯವೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ನಾಕ್ ಜನ ಗಂಡ್ ಬಂದು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುಣವಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಣವಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣು ಬೀಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥವನ್ನೇ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ಏನು ಹೈಲಿ ಡಿಸೈರಸ್ ವುಮೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಹತ್ತು ಜನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಆರು ಜನ ಗಂಡಸರು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಜೂಜಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಆಟ ಆಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಜೂಜ ಜೂಜ ಆಟ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಟಾನೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿನೇ ಆಡ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮರಾಯನಿಗಿಂತಾನು ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಈಗ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವ್ರ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹುಡುಗರು ಐದು ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಐದು ಜನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಲ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ ಅಂತ ಯಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವನನ್ನೇ ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋನೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಇವಳೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಇವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಿಕ್ಕವರಲ್ಲೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಉತ್ಸುಕತೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಕಂಠತೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಇವಳೇ ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಅವರು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಿನ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಇವಳೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ನನಗೆ ನೀನು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯಾ ನೀನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ 
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಯೋಗ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಂಭೋಗಾದಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಸಂಭೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವಿಬ್ಬರ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಹೋದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚೌಕಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪು ನಡೆದರೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎರಡನೇದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಅಸುರ ವಿವಾಹ ಪೈಶಾಚ ವಿವಾಹ ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಾದಿ ನಾಲ್ಕು ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಯ ಅನುಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರುಗಳು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ರೂಟೇ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿನೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅವಳೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಇವಳನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸೇವಕಿಯರು ಆಕೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಹೆಣ್ಣು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳ ಮಗಳು ಆ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಹೆಣ್ಣು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಗಿಂದ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರು ಹಣ ಅದಿ ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಲಂಚವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಇವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ವಧು ಯಾರಿರ್ತಾಳೆ ಇವಳು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಇವ ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಇವನು ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಥರದವರು ಬ್ರಿದಾರಂತೆ ಅವರು ತುಂಬ ಯೋಗ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ತುಂಬ ಧಾರಾಳಿಯಂತೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೃದ್ರೂಪಿಯಂತೆ ಈ ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಅವಳು ಕಟ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಯಾರೋ ಈ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವಕಿ ಅಥವಾ ಸೇವಕಿಯ ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇವನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹುಡುಗಿನ ಎತ್ತ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಅಸುರ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಟ್ಟೆಯ ಹುಡುಗರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೇವರಾಣೆ ಎತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಳನ್ನ ಸ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಲೇಪನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನಡೆದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಪ್ಪು ಆಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹೊರತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪಾಗದಿಲ್ಲ ಅದು ತಪ್ಪೇ ಆಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಚೌಕಟ್ನೊಳಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿವಾಹದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹವನ್ನ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಗಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಗಂಡ ತುಂಬಾ ದುರುಳ ದುಷ್ಟ ಧೂರ್ತ ಅವನು ಅಯೋಗ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಪೂರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ತಂತ್ರಪೂರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿಮುಖೇನ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ನಡೆದಾಗ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬಂಧ ಅದು ಆಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಂ ದೂತಂ ಬೃಣೇ ಮಹೇ ಹೋತಾರಂ ವಿಶ್ವವೇದಸಂ ಅಸ್ಯ ಯಜ್ಞಸ್ ಸುಕ್ರತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಂ ದೂತಂ ಬೃಣೀ ಮಹೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಗ್ನಿದೇವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವನು ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ದೂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಆಯಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಆಯಾ ಒಂದು ಲೋಕಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಗ್ನಿದೇವರು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ದೇವರುಗಳು ಎರಡ ಎರಡು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿದ್ದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಿರುಗು ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೈ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ